Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Trem Electrical And ngayon may bagong video Pala bagong kaalaman na naman mula sa Trem Electrical And ngayon sa video na ito, ituturo ko lang kung paano magdagdag ng ilaw sa bahay So kasi yung mga nagre-request sa, sa Facebook namin sa page na Paano ba daw magdagdag ng ilaw, mga uh, wiring So ngayon ngayon pakita na natin ng more detail para mas Even yung mga aspiring electrician matuto din sila ng wiring about sa mga basic house wiring so ayun so, sa paggawa pala nito ng magdagdag ng ilaw so papakita ko na yung mga gagamitin natin ayun syempre gagamit tayo ng switch ayun so yung dadagdag natin yung single switch ay yung single bulb dock with switch ayun tapos sama natin ng surface utility box so ito yung pang surface type So, syempre, buo na yung bahay nyo. So, wala nang butas doon. So, ito na yung ilalagay natin. Then, uh, naka-surface lang siya. So, ibig sabihin mo siya nakalubog sa cemento. And dito mo siya ilalagay yung yung switch. Ayan. Para hindi siya pangiting na yun. Kumbaga parang na-organize pa rin siya. So, ayan. So, gamitin tayo ng reset tackle. Syempre, ilaw para sa reset tackle at wires para sa connection. So, and para mas organize natin yung wires, syempre, para ako nakalabas yung wire sa bahay nyo, so, pwede siyang pinahilaan mo paglaruan ng mga bata pag nakita nila. So, kaya gagamit tayo ng PVC molding or plastic molding na tinatawag. So, ito yung ginagamit para matago yung wires or ma-organize siya. So, maganda siya tingnan. And, makatago yung wire. So, ayan, simulan natin yung wiring. So, tara, sama nyo ako. So ayun guys, simulan natin yung pag-wiring. So isang paalala lang po, oh, kapag magsimula kayo ng wiring, so panatili, panatiliin po natin na naka-off yung breaker. Ayan, kailangan naka-off po siya para pag nag-wiring kayo, hindi kayo makuryente. So ayun, isa yan sa mga safety first na gagawin nyo po. So kung hindi kayo sigurado, so pwede kayo gumamit ng voltage detector or ng tester para ma-make sure nyo na naka-off naka talaga yung breaker kasi minsan nagma-malfunction kahit naka-off naka na siya may mga dumadali pa rin na kuryente so ay guys, advice lang yun para sa mga aspiring location natin dyan or sa mga ano pala, mga baguhan pa lang uh, sa pag-wiring so kasi ito guys, pwede nyo rin matutunan to kahit na hindi kayo electrician So, para pag nagdagdag kayo ng ilaw, so hindi na, di na kayo kailangan gumasas ng malaki para magbayad sa gagawa Kahit kayo na lang po, pwede nyo na siyang gawin So, ayan, tuturo ko po sa inyo ngayon So, sa pagdagdag ng ilaw guys, ayan, katulad kayo sa mga nabanggit ko na kailangan natin Yung po yung mga kailangan nyo pong bilhin So, dito, sa switch, umpisa na natin Paglalagay tayo dito ng isang wire dito. So, ayan. So, yung wire na gagamitin nyo para sa ilaw, sa according sa PEC or Philippine Electrical Code, yung standard size nito para sa ilaw ay number 14. Ayan. THHN. And sa mga outlet naman, kung di po, wala po kayong idea, number 12 po yung standard size para sa outlet natin. So, yun po yung standard size according sa PEC or Philippine Electrical Code so lalagay mo na natin sa so, konting kaalaman lang po yun so papasok natin dito yan so ayun guys yung ano natin yung switch natin ay lang siya ditusok lang siya so wala siyang screw hindi siya screw tight so tutusok mo na siya yan so meron siyang apat na terminal so yung dalawa po na to ay, may, ay connect, connected po siya at yung sa ilalim yung dalawa po ay connected din bali ito lang po yung hindi connected yan so bali pag naglagay po tayo dito ng wire sa dito okay, saan po okay lang yan so tusok po natin Ayan. So para ma-make sure po natin na nakalubog siya I-pagamit tayo ng long nose Ayan. Ayan Tapos maglalagay na rin po tayo ng isa Ayan Ayan 
So sa ilalim na lang po. Ayan. So hindi po siya dito pwede. Hindi siya pwedeng magkatabi dito kasi kapag nilagay niya siya dito, so bali wala yung switch natin kasi connected na siya agad. So gagamit tayo ng switch kasi uh, ano po siya na mali open. So pag inon mo siya, magdidikit na yung dalawa. So doon yung doon na iilaw yung ilaw. Titingin mo lang sa switch natin. Then guys, yung sa switch natin, ayan, lalagay natin siya sa receptacle lang. So dito sa receptacle, meron tayong dapat malaman dito. So dito yung gitna, nakikita nyo po, yung kulay gold, ayan. So dito po natin ilalagay yung light. Yung light po, dyan po siya nakalagay. At yung para naman po sa switch, dito po siya nakalagay. Ito po, yung, yung isa, yung, yung kasama niya. So dito po natin siya ikakabit. So ayun guys, pag nag screw tayo ng wires, make sure natin na walang may nakalabas po na wire. Kasi kapag may mga nakalabas-labas po na wire dyan, so baka mag-coast po ng uh, shortage. Ayan. So mas maganda po na higpitan po natin yung screw at wala pong may nakalabas na wire, wires po dyan. So ayan. Next po, yung isang switch natin dito mula sa switch, ilalagay po natin siya sa breaker. Ayan. Yung breaker nga po uh, Kahit sa line 1 or line 2 Kahit magkabaliktad siya Okay lang din Kasi wala po siyang polarity So naka AC voltage Voltage lang po siya Ayan uh, Isang wire Lalagay po natin sa receptacle Ayan, tapos po, dito po natin nga ilala ilalagay na po siya sa breaker. Ayan, so ganun lang po kadali yung wiring natin sa pagdagdag ng ilaw with switch. So, ayun guys, bago po natin siya susubukan sa light. So, i-make sure po nga natin na wala po siyang shortage. Ayan, so maaari po kayong gumamit ng tester para malaman nyo po kung, na, kung walang shortage yung wiring nyo po. Kasi kapag nagka-shortage po yan, so maaari pong sumabog yung, ano natin, yung gamit natin. Pero since breaker yung ginamit natin, kahit mag-shortage siya, mag-trip lang po ito. So, kasi ito yung pinaka-advantage ng, ano natin, ng breaker natin. Kasi dati yung mga gamit niya, nila is yung fuse breaker. So, kapag nagkaroon ng shortage, doon nagko-cause minsan yung sunog. So, guys, lagyan mo na lang siya ng ilaw. So, yung pag-test natin, gagamit lang tayo ng continuity. Ayan. So, kapag nagkaroon siya ng reading, ibig sabihin, meron po siyang shortage. So, dito na tayo mag-test sa line 1, line 2. Ayan. Ayan. So, nakikita nyo guys, wala po siyang reading. Ibig sabihin, wala po siyang shortage. So, ayan guys, subukan na po natin. So, on po muna natin yung breaker. Ayan. So, meron siyang... Apoy. Apoy talaga. So, meron nang dumadali na kuryente. So, iwan natin yung switch. Ayan. So, yung ginamit natin yung bulb, warm white. So, baka magtaka kayo bakit kulay dilaw. So, meron po tayo ng delay nito. At ito po ay 3 watts lang. Kaya, kaya lang siya mababang wattage lang. Kasi pag malaking wattage, masakit sa mata. So, ayan guys. So, kung may naging tanong kayo about dito, so, pwede kayong mag-comment uh, down below. So guys, sa next video namin, so ituturo ko naman po kung paano mag-tap ng ilaw or magdagdag ng ilaw in case man po na nakaset na po, may breaker na po siya. So, well, abangan nyo na lang po and ilalagay na lang po namin siya sa description yung link niya kung paano mag-tap ng ilaw. Dito po, nakaset na siya. So, ayun. So, yun lang naman guys. So, may naging katanungan po kayo, comment down lang po kayo sa baba. So, sasagutin po natin yan. And kung bago pa lang po kayo sa channel namin, so don't forget to subscribe kung nakakatulong pa sa iyo yung channel namin. So, ayan. Thank you po sa manonood. Bye-bye.